C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Le mot progressif est de mot très important dans cette phrase, puisque il est évident que tout, va pas, tout ne va pas se passer du, du jour au lendemain. Euh, D'abord, nous avons à définir cette façon dont ça va se, se réaliser progressivement. C'est pourquoi nous avons deux semaines devant nous pour travailler à cela. C'est cette date du 11 mai qui est une date d'objectif qui a été retenue. Mais ce qu'a lancé le président de la République hier, ce n'est pas le déconfinement le 11 mai. C'est le confinement jusqu'au 11 mai. Et ne négligeons jamais que tout l'enjeu, c'est de réussir le confinement et de maintenir cela. Et il y a des conditions pour que nous puissions déconfiner le 11 mai, qui n'est pas une certitude, mais qui est un objectif. C'est la discipline, la discipline de respect du déconfinement et du confinement, non, du confinement. Et la seconde, c'est le combat que nous devons mener ensemble pour ralentir la propagation du virus. D'abord, le, le, le plus important, c'est que sanitairement, la France soit prête. Le président de la République a bien expliqué pourquoi nous faisions encore un mois de confinement. C'est quand même long, un mois. Et donc ce mois, euh, qui est un objectif, le président l'a bien dit, il a dit euh, si nous allions euh, dans de bonnes conditions dans le déconfinement, si euh, il y avait toujours une petite euh, baisse euh, chaque jour du nombre de personnes qui rentraient en réanimation, alors nous pourrions déconfiner. Et les certitudes sont très difficiles et puis je pense qu'il ne faut pas avoir euh, d'idéologie lorsqu'il s'agit de la santé euh, des Français. Ça, Je pense que le président de la République a mille fois raison de donner un objectif et en même temps il faut avoir l'honnêteté de dire, comme nos voisins européens, que nous n'avons pas euh, de certitude absolue. Le président la République d'ailleurs l'a rappelé. Peut-on espérer entrevoir la fin définitive de cette épreuve Quand pourrons-nous renouer avec la vie d'avant Je sais vos questionnements, je les partage. Ils sont légitimes. J'aimerais tellement pouvoir tout vous dire et vous répondre sur chacune de ces questions, mais en toute franchise, en toute humilité, nous n'avons pas de réponse définitive à cela.